ان الحمد لله نمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد رب اني على ذكرك وشكرك واحسن عبادتك اجر الجمعه السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم ہماری بولیوں کے اندر بولتے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے چاند نکل کے آ گیا چاند ڈوب گیا اور یہ جو وقت ہے اس کا ڈوبنے کا نکلنے کا یہ ہمارے پاس میں موجود ہوتا ہے کیلنڈر لگے ہوتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں گھروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نیوز پیپر میں آتا ہے اور انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے موبائل کے اندر ایپس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ٹائم ٹیبل آتے ہیں کہ کب ڈوبتے ہیں کب نکلتے ہیں حالانکہ نہ تو یہ زمین کی عزت کے اندر نہ ڈوبتے ہیں نہ نکلتے ہیں نہ اس کے سامنے یہ تو بلکہ ہے کہ زمین گھوم رہی ہے لیکن ہم ہماری بولی میں ایسا بولتے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے حالانکہ یہ نہ تو ڈوبتا ہے نہ نکلتا ہے تو ہم ہماری زبان کا ایسا ہی استعمال کرتے ہیں کہ جیسا ہم کو نظر آتا ہے تو ہم ویسا ہی بولتے ہیں جیسا دکھ رہا ہے اب وہ نہیں دیکھتے کہ اس میں زمین گھوم رہی ہے وہ نہیں بولتے اور اس وقت کے سلسلے میں یعنی وقت کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں تو اس کے سلسلے میں ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم اس کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں سورج ڈوبا یا نکلا وہ زمین گھوم رہی ہے لیکن ان سب کا ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ ان سب کا یہ ہے کہ سورج نکلتا ہو چاند ڈوبتا ہو زمین گھوم رہی ہو ان سب کا ریزلٹ یہ ہے کہ وقت چل رہا ہے ان سب کا جو نتیجہ ہے کہ وقت چل رہا ہے اور وقت یہ نکلتا جا رہا ہے اور یہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن یہ واپس نہیں آتا ہے یہ وقت کی خاصیت ہے کہ یہ واپس ریپیٹ نہیں ہوتا واپس نہیں آتا اور اس دنیا سے ہم بھی گزر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس گزرنے کو آنے کو اور چلے جانے کو ٹرانسفر کو ہم موت کہتے ہیں حالانکہ یہ گزرنا ہے اور ہم اس کا نام ہم نے اس کو موت رکھا ہے تو یہ زندگی تو جاری رہتی ہے لیکن ہم زندگی میں جو ہے اس زندگی میں چلے جاتے ہیں یعنی موت کو ہم انتقال کہتے ہیں انتقال یعنی کہ منتقل ہو جانا اس زندگی سے اس زندگی میں چلے جانا تو زندگی تو جاری ہے ہم اس زندگی میں چلے گئے تو یہ وقت چلتا رہتا ہے اب اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر لوگ ایک زندگی لائف جب چلتی ہے تو اس کو اسی جی کرتے ہیں اس پر ایک لائن ہوتی ہے وہ چلتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے بہت لمبا کاغج نکل جاتا ہے لیکن وہ کبھی بھی آپس میں جڑتا نہیں ہے دونوں پھر سے کہ واپس وہ گھوم کے اس کے ساتھ میں آ جائے وہ ایک سیرا دوسرے سیرے کو پکڑ نہیں پاتا ہے وہ ایسا ہی چلتا ہے ایک لائن ہوتی ہے سیدھی تو یہاں سے گزر جائیں گے آگے جائیں گے اور وقت وہاں پر بھی چلتا رہے گا یہ وقت یہاں چل رہا ہے تو وہاں بھی چلتا رہے گا اور لیکن وہاں کا وقت ہوگا وہ الگ اس کا ٹائم ٹیبل ہوگا لیکن چلے گا تو وہاں پر بھی اب جو ایمان والے ہیں ان کا وقت آگے جاتا جاتا رہتا ہے یعنی جو ایمان والے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ایمان والے ہیں تو ان کا وقت آگے جاتا رہتا ہے چلا جاتا ہے اور واپس نہیں آتا لیکن جو ہمارے اطراف جو لوگ رہتے ہیں ہندو اس میں سکھ بھی ہیں اس کے اندر جین بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وقت واپس آ جاتا ہے یعنی ہم مر جاتے ہیں تو پھر واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں واپس سے ہم کو زندگی مل جاتی ہے اور ان کے خیال سے یہ سکھ جین ہندو ان کے خیال سے ہے کہ واپس ہمارا وقت پھر آ جاتا ہے لوٹ کر آ جاتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں آتا ہے جو مر گیا وہ اس کا وقت واپس نہیں آتا ختم ہو گیا واپس نہیں آتا تو یہ ان کا فلسفہ ہے وہ کہتے ہیں لیکن جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں واپس نہیں آتے اور دوسرا جنم نہیں ہوتا ہے یعنی مسلمان ہم ایمان والے تو ان کی زبان سے پھر یہ صرف جملہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ کام تو ویسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو پھر سے لوٹ کر آنا ہے بہت ساری زندگی وہ پھر سے آ جائیں گے کچھ رہ گیا باقی تو پھر سے اگلے جنم میں آ کے سدھار کر لیں منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں آنا ہے لیکن ان کے حالات کو مسلمان جو ایمان والے آج اپنے کو کہہ رہے ہیں تو ان کے حالات سے ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ واپس آ جائیں گے اس زندگی میں تو اس لیے کیا ہے کہ ابھی جو چل رہا ہے تو اس مجھ کرو پھر سے واپس لوٹ کر آ جائیں گے پھر سدھار لیں لیکن یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو ان کے خیال سے اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں آتا ہے تو پھر یہ زبانی جملہ ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ کیا ہے اس کا وجہ ہے کہ یقین پختہ یقین نہیں اس چیز پر پختہ یقین نہیں ہے اگلے ان کے لیے تو اگلا جنم ہے وہ مانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے 
इसलिए वो अगर नहीं भी करें उनके अकल के हिसाब से सही है कि अगले जन्म में कर लेंगे लेकिन जो मुसलमान कह रहा है कि नहीं अगला जन्म नहीं और वापस कोई नहीं आता एक बार बनने के बाद तो लेकिन उसके अमाल वैसे नहीं होते उसके अमाल से ऐसा लगता है कि ये भी इसी इंतजार में बैठा के वापिस आ जाएगा तो इसलिए वो इसके अंदर कोताही बरतता है तो जो ईमान वाले उनका भी तर्ज अमल ऐसा ही है बस जुमला है कहते हैं कि एक दोराया आएगा और वो कहने के लिए ये भी कि एक दोराया आएगा इसके अंदर से एक तरफ तो जहन्नम एक तरफ जन्नत है तो उसमें हम चले जाएंगे या तो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे तो वापसी मुमकिन नहीं है दोराया आएगा वहां चले जाएंगे तो वो कामयाबी का रास्ता है वो बीच में कुछ नहीं है वापिस भी नहीं आना है लेकिन अमल वो सब जानते हैं अपने अपने अमल को कि वो ऐसे अमल नहीं कर रहे हैं और वो शायद इसीलिए है कि वो वापिस लौट कर आने वाले तो ये यकीन कहाँ है इसकी तरबियत जो होती है इसकी तरबियत होती है बड़ों से बच्चों के अंदर ये तरबियत आनी चाहिए तो अब बड़े नहीं करते इसका ख्याल वक्त का तो फिर बच्चे भी नहीं करते क्योंकि वो बड़ों को देखते हैं कि ये तो परवाही नहीं करते तो वो भी नहीं करते हैं तो ये बचपन से तरबियत होती तो फिर उसके अंदर ये चीजें उनके अंदर आती है तो वक्त की कदर हमारे पास में नहीं कि बड़े कदर नहीं करते तो फिर बच्चे भी नहीं करते तो जो दिख रहा है वो तो अभी एक चीज तो ये है कि हमको जो दिख रहा है नजर आ रहा है और एक चीज जो हमको बताई गई कि ये आने वाला है आने वाले वक्तों में जब यहां से तुम चले जाओगे और एक चीज हमको नजर आ रही है तो जो नजर आ रहा है वो यहाँ की जिंदगी है तो वो भी उस पर भी देख भी उसको भी सुधारने को तैयार नहीं है मुसलमान के यार ये तो दिख रहा है चलो वो तो एक यकीन वाली बात है अब वो बताया गया है हमको क्या मालूम लेकिन अभी जो दिख रहा है तो उसमें भी हालात सुधार नहीं उसके अंदर भी वो पिछड़े हुए हर चीज के अंदर और कुरान ने ये नहीं कहा कि बस यही जिंदगी है कुरान ने तो कहा कि आगे भी जिंदगी है तो जो यहाँ अपने आप को जिंदा समझते हैं कि हम जिंदा हैं वो कुरान कहता है इन सब के बारे में कि पूरी की पूरी भीड़ मुर्दा है और ये मुर्दा है सारे और अपने आप को कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं और अल्लाह ने कुरान में कहा इसके ताल्लुक से सूर्य अनफा सो नंबर आठ आयत नंबर चौबीस में फरमाया या लजीना आमन इस तजीबुल्लाही वली रसूल ईजा दहा लिमा यही कुम कि अगर तुम तुम्हारा ईमान है अगर तुम ईमान का दावा कर रहे हो ईमान वालों तो तुम्हारा ये ईमान है कि अल्लाह और उसके रसूल की पुकार वो तुमको पुकारते हैं अल्लाह और उसके रसूल तुमको पुकारते हैं तो उनका कुछ अच्छा उनका जवाब दो रिस्पॉन्ड करो उसके ऊपर वो जब तुमको आवाज दे तो उनका तुम अच्छा जवाब दो ताकि वो जिस चीज की तरफ तुमको बुला रहे हैं उसके अंदर वो तुमको जिंदा कर दे अब जिंदा किसको करने के लिए कहा कुरान ने कुरान ने कहा मेरी बात तो ही नहीं तो कुरान ने कहा कि ताकि ये रसूल अल्लाह और रसूल जो तुमको बुला रहे हैं ताकि तुमको जिंदा कर दे तो जिंदा किसको किया जाएगा जो मुर्दा है जिंदा को जिंदा करने से कोई मतलब ही नहीं ये है कि सिर्फ हम दावे कर रहे हैं कि हम जिंदा हैं लेकिन हालांकि मुर्दा है क्योंकि वैसा अमल हमारा नहीं है और अल्लाह ने एक और जगह फरमाया कुरान के अंदर सूर्य नंबर सो नंबर सत्ताईस आय नंबर अस्सी में फरमाया इन का तुस्म मोता वाला तुस्म सुम बेशक ए नबी ये लोगों तुम मुर्दा को नहीं सुना सकते अब हम ये समझते हैं बल्कि इसका तो इस्तेमाल भी हम करते हैं रद्द करने के लिए कि देखो मुर्दे नहीं सुनते हालांकि तमसील ही है वो कि मुर्दा नहीं सुनता और फिर आगे कहा कि भेरे भी नहीं सुनते अगर वो पीठ फेर कर चले जाएं तो वो भी नहीं सुनते भेरे भी नहीं सुनते वो पलट जाए तो।, तो आप कितना ही चीखे अगर वो पलट गया एक भेरा है और पलट गया और आप पीछे से चीखे आपकी बात को सुनेगा नहीं चाहे कितना ही आप उसको जोर से पुकारे और ये किससे कहा अब ये बेरे नहीं सुनते किससे कहा मुर्दे से तो कहा ही नहीं जिंदाओं से ही कहा यानी हमसे ही कहा गया कि तुम बेरे को नहीं सुना सकते हो तो क्यों अब मुर्दा नहीं सुनता वो ले हर यहां तो हर तरफ चारों तरफ मुर्दे घूम रहे हैं जिंदा मुर्दे हैं तो वो भी नहीं सुनते तो ये कि कब्र वाले सुनते या नहीं सुनते हालांकि सुनते हैं अल्लाह ने कुरान में भी कहा कि अल्लाह चाहे जिसको सुना दे और हदीसों में भी आता है कि कोई कोई वक्त है उसके अंदर वो सुनते भी हैं तो उनका सुनना तो है साबित कुरान से भी और हदीस में मिलता है तो सुनने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सुन लिया सुनने का मतलब होता है रिस्पॉन्ड करना कुछ जवाब देना सुन लिया तो अंदर अपने अंदर उसको डालना उसको कहा जाता है सुनना सिर्फ सुनना ये नहीं कि कान से सुन लिया हमने तो उसका जवाब देना उसको कहा जाता है सुनना ये सुनना होता है सिर्फ ये नहीं कि कुछ उसका रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उस पर कुछ अमल ही नहीं किया उसके अंदर हरकत ही नहीं आई तो फिर तो मुर्दा है फिर तो वही एक मुर्दे के सामने आप कुछ कहे और एक जिंदा के सामने कुछ कहे जिंदा को कुछ कहा और कुछ हरकत नहीं करी और एक मुर्दे के सामने कहा तो वो तो बेचारा वैसे भी नहीं कर सकता तो दोनों में फर्क क्या है वो भी जिंदा भी मुर्दा ही क्योंकि जब ये बात उससे कही जा रही तो और यहां फिर पूरी भीड़ कह रही कि हम सब जिंदा हैं हालांकि अल्लाह ने कहा कि सब मुर्दा हैं तो जैसे बेहरा नहीं सुनता तो फिर ये भीड़ भी नहीं सुन रही है तो सारी भीड़ की भीड़ मुर्दा है जो कुरान की बातों और हदीस की
कि ये सारे के सारे लोग मुर्दा हैं तो मौत से पहले क्यों मुर्दा बनते हो जो कहा वो सुनो तो सही जो कहा वो करो तो सही क्यों मुर्दा पड़े हुए हैं और हम कह रहे अपने आप को कि हम जिंदा हैं तो ये मुर्दा है तो वहां तो ये मौत यहां पर यहां अगर कोई मुर्दा है जिंदगी में इस जिंदगी दुनिया के अंदर मुर्दा रहा और उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया अल्लाह उसके रसूल की बात पर तो फिर वो अगली वाली जिंदगी में जाएगा वहां पर ही मुर्दा वहां पर भी उसका कुछ नहीं होना क्योंकि यहां कुछ नहीं किया उसने तो वहां पर भी मुर्दा ही रहेगा और उसके बाद फिर मौत ये कुरान में अल्लाह ने कहा कि मौत उसको घेरेगी चारों तरफ से और वो खुद मांगेगा कि मौत आ जाए लेकिन मौत नहीं आएगी लेकिन मुर्दा रहेगा क्योंकि दुनिया के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं किया कुछ भी नहीं किया उसने तो अपना अपना हम सब हिसाब लगाएं कि कौन कब कब जिंदा है जब जो दीन का काम करता है तब जिंदा है उसके अलावा दूसरा काम कर रहा है सब मुर्दा है तो अपना हिसाब लगाएं कि हम कब कब जिंदा है किस वक्त में जिंदा है जब अपना वक्त दीन में लगाते हैं तो वो जिंदा है तो कभी कभी जिंदा हो रहे हैं तो उसको भी चाहिए कि हमेशा का जिंदा बने कि कुछ कुछ एक सप्ताह में कोई जिंदा होता है कोई महीने के अंदर एक बार जिंदा होता है थोड़ी देर के लिए तो जो यहां मुर्दा है तो वहां पर भी मुर्दा होगा और वो फिर हमेशा की जिंदगी की तरफ तो जा ही नहीं सकता वहां हमेशा की जिंदगी कई जगह अल्लाह ने कहा अल्लाह के रसूल ने कहा कि वहां जिंदगी हमेशा की है तो हो जिंदगी है लेकिन यहीं पर मुर्दा है वो और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अल्लाह उसके रसूल की बात पर तो फिर वहां पर भी मुर्दा है और मुर्दे के लिए वो जगह नहीं क्योंकि वो जिंदो के लिए बनाई गई है वहां पर तो वहां पर वो जाएगा जो तो हम क्यों हमको होश नहीं आ रहा है सिर्फ हम सुन रहे हैं होश क्यों नहीं आ रहा है तो अल्लाह और उसके रसूल कह रहे हैं कि आओ तुमको जिंदा कर दे तुम सब मुर्दा तो तुमको जिंदा कर दे उसकी पुकार का तुम जवाब तो दो अब नहीं मालूम था किसी को क्या यार ये बात भी थी कुरान के अंदर क्या हमने नहीं सोचा अब मालूम पड़ गई मैंने बता दी और ये मालूम होनी भी चाहिए थी तो आम बात है इसमें बताने की जरूरत नहीं है ये तो कुरान में थी हमारी तवज्जो नहीं गई होगी तो बात अलग है लेकिन आम बात है कि दुनिया के अंदर आम वसूल है चाहे ईमान वाला हो चाहे गैर ईमान वाला हो जो आदमी अपने मकसद की तरफ अगर बढ़ता है तो उससे कहा जाएगा कि हाँ ये जिंदा है अपने मकसद की तरफ जा रहा है इसलिए जिंदा है लेकिन अगर वो पड़ा हुआ है तो उससे कहेगा क्या मुर्दे जैसे पड़े हो कुछ काम करो वो भी कहेगा आम जुबान में बोला जाता है तो अल्लाह ने इसकी तवज्जो हमको दिलाई कि ये जो है तुम जिंदगी जी रहे हो ये मुर्दे की जिंदगी है तो जिंदा उसको कहेंगे जिसके अंदर हरकत हो कुछ ग्रोथ होनी चाहिए बढ़ना चाहिए तो उसको जिंदा कहा जाएगा और इसको बायोलॉजी के अंदर भी ये उसूल है उसका कि जिस चीज में हरकत है जो बढ़ रही है वही जिंदा है और नहीं है तो फिर वो बेजान वो मुर्दा है अगर वो बढ़ती नहीं है तो तो मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं तो जिंदा है और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर वो मुर्दा है और और अगर मकसद के तहत बढ़ते हुए हमारे जहन में हमारा मकसद उसकी तरफ बढ़ रहे हैं उसमें अगर हम फिर लेटे हैं बैठे हैं सोए हुए हैं तो भी बढ़ना माना जाएगा कि हाँ ये आदमी मकसद में लगा हुआ है कुछ देर के लिए लेटा हुआ है लेकिन इसका मकसद चल रहा है इसके जहन में मकसद है जहन में मकसद है बैठा हुआ है लेटा हुआ है लेकिन मकसद इसका वो जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया उसकी तरफ बढ़ रहा है तो यही माना जाएगा तो अपना अपना हिसाब हम लगाएं कि कितना वक्त 24 घंटे के अंदर हम जिंदा होने में देते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर कितना वक्त जिंदा है वो कितना वक्त हम मुर्दा हैं क्योंकि अगर हम 24 घंटे के अंदर से हमारा हिसाब लगाएं तो 8 घंटे तकरीबन आदमी सोने में देता है किसी को ज्यादा भी चाहिए वो अपने अपने जिसम की बात है या उसके काम की बात भी है किसी को दस घंटे बारह घंटे भी पूरे नहीं होते कोई संडे के दिन तो सोता है इतना कि सोलह घंटे के बाद भी कहता है उबासी आ रहे वापिस सोऊंगा खाना खा इतना भी सोता है तो आठ घंटे सोने में चले गए दो घंटे भी जब वो उठता है ना तो उसके दिनचर्या में चले जाते हैं नहाना धोना सब उसका जो भी खाना पीना ना उसके अंदर दिनचर्या उसके कपड़े बदलना हो ये सब तैयार होना इसमें उसके दो घंटे चले जाते हैं उसके बाद तीन टाइम खाना है उसका उसमें भी तकरीबन कुछ लोग जल्दी भी खा लेते हैं लेकिन उसके अंदर भी लोग दो घंटे तकरीबन लग जाते हैं खाने के लिए तीन टाइम खाता उसमें भी लग जाते हैं उसके फिर जॉब है दुकान है और उसको दुकान और जॉब जाने में भी एक घंटा लग जाता है उस वो तो उसका टाइम है काम करने का तो उसमें भी लग जाता है वो चार घंटे एक आदमी आज के वक्त के अंदर सोशल मीडिया पर बिताता है यानी फेसबुक व्हाट्सअप और दिगर जो सोशल मीडिया चार घंटे अब चार घंटे कहीं नहीं हम तो दो बिठा अब दो जो अगर इसके अंदर आज के टाइम में जो दो घंटे अगर इसमें बिता बिता रहा है मोबाइल के अंदर तो उसके लिए तो मुबारकबाद है कि वो कम कर रहा है दूसरों से फिफ्टी परसेंट ही तो, तो मुबारकबाद का हकदार है कि दो घंटे इसके अंदर लगा रहा है हालांकि ये भी ज्यादा है और उसके बाद व्यवहार व्यवहार होता है कि उसके जो है कहीं जाना कहीं दवली में आ गया वहाँ खाना खाने के लिए जाना है कोई मिल गया कोई मेहमान आ गया किसी बीमार को जो है पूछने जाना है मिलने जाना है या कोई रास्ते में उसको मिल गया बहुत दिनों बाद मिला उससे बातचीत के अंदर उसका वक्त उसका गया तो ओ
तो बचे उसके पास में दो घंटे वो सभी का इसमें हाल है स्टूडेंट हो चाहे वो दुकानदार हो चाहे जॉब वाला हो वो सब उसका यही हाल है उसके अंदर हो जाता है उसमें चले जाते हैं तो उसके लिए कितना वक्त बचा दो घंटे बचे चौबीस घंटे में से अब उसके अंदर फिर नमाज है अगर वो पढ़ता है पांच वक्त की अब नहीं पढ़ रहा है तो वो तो दो घंटे भी मुर्दा है फिर और एक उसमें से पढ़ रहा है कुछ हालांकि नमाज कोई अल्लाह के लिए दीन का काम नहीं है ये तो अपना मल है खुद का जैसे आप सांस लेते हो खाना खाते हो पानी पीते हो तो ऐसे नमाज है ये कोई उसके लिए नहीं कि अल्लाह के लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं तो ये तो हमारे खुद के अमल के लिए हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी ये है कि फिर उसके अंदर और फिर उसके बाद आदमी कहे कि नहीं फिर दो घंटे ही तो बचे हमारे पास बाईस घंटे तो आपने ही गिना दिया अभी हमारे सब कामों में लगे रहते दो घंटे उसमें नमाज के लिए भी निकाले अलग तो कुछ पढ़ते ही नहीं कि हमारे पास टाइम ही नहीं वो भी नहीं पढ़ते तो मकसद की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं असल वजह ये क्योंकि हम मकसद की तरफ नहीं जा रहे हैं और फिर जो है और इसमें भी ऐसे कि बहुत लोग टाइम के पंचुअल भी होते हैं वो यहाँ आते हैं खुदबे में भी आते जुम्मे के दिन तो फर्ज है अल्लाह ने खुद कुरान में कहा तो उसमें भी वो देखे कि यार देर से खुद पांच दस मिनट पांच मिनट से बैठा हुआ हूँ या आई नहीं मैं नहीं आऊँ तो फोन लगाने लग जाएंगे चलो कहाँ गया भाई शुरू करो काम है हमारे और उसके बाद फिर अगर बढ़ जाए टाइम कह रहे टाइम से ज्यादा चले गए पांच मिनट ऊपर तो सब टिक 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 घड़ी पे जा रहे बंद करो भाई बंद कर भाई बंद कर भाई हालांकि वो अपना वक्त नहीं देख रहे को बाईस घंटे कहाँ जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर वो पांच मिनट ऊपर कैसे चला गया तो वो उसके लिए घड़ी ताकते रहते हैं बार बार जिनकी ये पंचुअलिटी की आदत नहीं यहाँ पर बिल्कुल टाइम तो होना चाहिए दुनिया के अंदर हम बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं किसी से मिलने से बातचीत कर रहे हैं वो आधे घंटे की बात थी एक घंटा बैठ लिया कोई बात नहीं लेकिन यहाँ पर बिल्कुल टाइम से होना चाहिए यहाँ पर लेट नहीं होना चाहिए तो असल में मकसद की तरफ हम नहीं बढ़ रहे तो ये ऐसी पाबंदी दीन के अंदर भी होनी चाहिए या दुनिया के अंदर भी करे जो हम यहाँ करते हैं तो दूसरे मजहबों के अंदर ये बातें नहीं मिलती कि कुरान के अंदर वक्त के बारे में साल के बारे में दूसरे धर्म नहीं बताते लेकिन हमको बताया गया अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूर मोमिन सो नंबर तेईस आयत नंबर एक सौ बारह में फरमाया काला कम लबिश तुम फिल अर्जी अदीन के अल्लाह फरमाए गए तुम जमीन में कितना दिन ठहरे कुरान में अल्लाह ने कहा पूछेगा वो हिसाब किताब के वक्त कि तुम जमीन में कितना दिन ठहरे जहां से तुम आए हो मेरे पास वहां कब तक ठहरे थे वो कहेंगे कालू लबिशना योमन के कहेंगे कि एक दिन या इससे भी कम और गिनती करने वाले से पूछ लो क्योंकि हमने तो गिनती करी नहीं उनसे पूछो जो गिन कर आए हमें तो नहीं मालूम है तो कुरान ने कहा तो वैसा होगा ये कुरान ने कहा तो होगा पूछा जाएगा अल्लाह पूछेगा उनसे वो जवाब उनको देना पड़ेगा तो यही जवाब देंगे तो वहां पर भी ऐसा ही होगा सौ साल जिंदगी जी आया लेकिन वो कहेगा वहां पर कहेगा क्या वो कि कितने दिन रहे तो वो जवाब ये देगा क्या कुछ वो ख्वाब जैसा हो जाएगा ख्वाब होता है ना हम ख्वाब देखते हैं सपना देखते हैं अब सपना जब देखता है तो सपना देखता तब तो हकीकत में होता है वो तो उठता जब मालूम पड़ता आग खोलती कि अरे ये तो सपना था लेकिन उस वक्त जब आंखें बंद है तब तक तो उसके लिए हकीकत है उसके अंदर वो चीख भी रहा है गिर गया तो उसको डर भी लग रहा है उड़ जाता घबरा के उठता है तो दिल भी उसका धक धक कर रहा होता अरे गिर गया था मेरे पीछे जानवर लग गया था मुझे किसी ने मार दिया था उस वक्त तो हकीकत है वो लेकिन जब यहां से उस जिंदगी में जाएगा वहां जाकर फिर ये जो ये जो जहां जिंदगी उनने गुजार के गया वहां जाकर उसको हकीकत मालूम होगी कि अरे ये तो आ गया वो ये तो ख्वाब नहीं है ख्वाब जैसा लग रहा था वो ख्वाब जैसी दुनिया थी इतना ही वक्त था जैसे हम ख्वाब देखते याद भी नहीं रहता और थोड़ी सी देर में मालूम पड़ती नींद खुल गई अरे ख्वाब था तो वहां जाकर मालूम पड़ेगा अरे ये तो ख्वाब जैसी जिंदगी थी जो इतनी बड़ी हम समझ रहे थे उसको वहां पर दुनिया के अंदर और वहां जाकर ख्वाब जैसी हमको लगेगी हकीकत वहां पर खुल जाएगी तो हम इसको गिनते नहीं इसलिए कहेंगे वो कि गिनने वाले से पूछ लो क्योंकि हमने तो गिना नहीं तो गिनती तो वही करते हैं जो अपने मकसद की तरफ और जिंदगी को सही जगह लगाते हो तो गिनती करके इसको गुजारते हैं और बगैर गिनती के दुनिया में कुछ होता ही नहीं है कोई भी आदमी बगैर गिनती के करता ही नहीं है लेकिन बस यहां नहीं गिनता जबकि वो कुरान में अल्लाह ने कहा कि पूछेंगे हम तुमसे तो यहां वो गिनती नहीं करता हालांकि दुनिया में कोई भी काम बगैर गिनती के उसका चलता नहीं है अगर किसी से कुछ खरीदा कितने पैसे का इतने पैसे वापिस दो इतना दिया तो गिनती कुछ बेचा इतने का है इतना में पड़ेगा उसमें भी गिनती है और खाना खाया होटल के अंदर तो बड़ा गिनती रखता है वो रोटी की भी कितनी खाई साहब तीन जने थे कितनी रोटी बारह हुई अरे आपने तेरह का जोड़ दिया गिनती करता है पूरी बरोबर गिनती करता है उसकी भी गिनती करता है क्योंकि जिंदगी में गिनती के बगैर कुछ काम नहीं है घर में कितने लोग हैं गिनती इतने लोग हैं बच्चे कितने इतने बच्चे लड़कियां कितनी है इतनी गिनती है सबकी मेहमान आ गए इतने लोगों का खाना बनाना गिन के बनेगा ख
उसको कि वहां पर इस गिनती के बारे में तो पूछा जाना है तो मकसद याद नहीं रहा तो उनसे पूछा जाएगा फिर जवाब आएगा वो भी अल्लाह ने कुरान फरमाए काला इन लबिश तुम इला कलीला कि वाकई तुम कम ठहरे अल्लाह फिर कहेगा कि हाँ वाकई तुम कम ठहरे फिर गिनने वाले बता देंगे तो कहेगा वाकई तुम कम ठहरे हो और अभी हमको ये कम नहीं लगते जो जवान है उनको नहीं लगते अरे अभी तो तवील जिंदगी सत्तर अस्सी साल तो हम जियेंगे अभी तो 20 साल की उम्र है 30 साल की उम्र है भी तो बहुत सारा वक्त बाकी है हाँ बूढ़े हैं बेचारे उनको लगता है कि अब थोड़े दिन बचे लेकिन जवान को तो लगता है कि बहुत सारे हैं तो वो इसलिए नहीं लग रहा क्यों नहीं लग रहा क्योंकि हमने हमको जब लंबा और छोटा कब लगेगा कि जब लगेगा वो कि उसको कंपेयर करेंगे उस लंबी जिंदगी से जिंदगी को तब जाके लगेगा अरे बहुत छोटी है वो तो बहुत बड़ी वो हमेशा की है और उसके सामने कुछ भी नहीं तो कंपेयर करेंगे तो लगेगा हम कंपेयर नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई सी जिंदगी है और अल्लाह ने फिर आगे फरमाया कि लो अनकुम कुम तुम तालम के काश उस वक्त तुम जान लेते दुनिया के अंदर जान लेते तो तुमको फायदा मंद होता तुम यहाँ आकर तो तुम कम ठहरे हो वक्त कम है वो काम ज्यादा है और ये जानते होते तो फिर तुम ये नहीं कहते कि शुमार करने वाले से पूछ लो हमें नहीं मालूम कि हमने तो बिना जाने जिंदगी गुजार दी तो और गिनना हर चीज के अंदर होता है आदमी बिजनेस अगर बिना बिजनेस तिजारत करता हो बगैर गिनती के करे तो बर्बाद होने में सात आठ दिन नहीं लगेंगे उसको खत्म हो जाएगी दुकान कि भाई कोई लाया माल आया बोले ठीक है वो ले जाओ हाँ ले जाओ क्या दे रहा तुम्हारी मर्जी से दे जाओ तो कुछ टाइम नहीं लगेगा उसको उसकी दुकान बंद हो जाएगी पूरी बर्बाद हो जाएगी गिनती नहीं रखेगा तो, तो गिनती वो वहां पर करता है और यहाँ जो है गिना नहीं तो फिर गिनती वालों से पूछ लो वो बताएंगे क्या हो गिनती और अल्लाह ने इसको एक और जगह फरमाए सूर्य रूम सूर्य नंबर तीस आयत नंबर छप्पन के अंदर लकत लबिस तुम फी किताब अल्लाह इला योमिल बास कि वो कहेंगे कि अल्लाह किताब के मुताबिक अब वो दूसरे से जिनसे पूछा गया जो गिनती करके आए तो कहेंगे हम किताब के तेर अल्लाह तेरी किताब के मुताबिक हम जो है कयामत तक रहे कि उनकी नजर कहां पर थी मंजिल पर थी तो उन्होंने कहा कि इसके बाद ये कयामत के बाद में फिर दूसरी जिंदगी आने वाली है तो हम कयामत तक रहे तेरी किताब के हिसाब से मरने के बाद बजक के अंदर और उससे पहले दुनिया के अंदर तो वो हिसाब बता देंगे क्योंकि वो भी गिनती तो नहीं कर ले बता देंगे कि हम इतने वहां पर रहे तो जिंदगी के बाईस घंटे तो हमारे इन हमारे इस कामों में जा रहे हैं तो दो घंटे हम जिंदा हैं फिर बस से दो घंटे हमारे पास में हैं तो अब ये दो घंटे जो मिले हैं तो क्या इसकी जकात नहीं देंगे दो घंटे की जकात तो बनती है फिर ये हमारी प्रॉपर्टी है तो इसकी जकात है तो नमाज ये तो जरूरी थी ये इसमें नहीं है कि दो घंटे में नमाज है तो उसको भी गिन ले इसके अंदर ये तो जरूरी चीज है तो खुद के लिए और बात दीन की के बहुत सारे दीन के बहुत सारे काम है तो उसके अंदर से क्या है तो दो घंटे जिंदगी चल रही है और अगर वो भी नहीं गिनी हालांकि कहा था कि पूरी गिनो उसको लेकिन नहीं गिनी तो फिर वो गिनने वाले भी कहेंगे कि एक दिन और एक दिन का हिस्सा रहे हम दुनिया के अंदर बस सिर्फ बड़ी सौ साल वाला भी कहेगा तो बस एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा हम दुनिया में रहे तो दूसरे मजहब का जो गोल सेट होता है ना मकसद होता है जिंदगी का वो सिर्फ मौत तक सेट करते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी तो एक काम करो रिटायरमेंट प्लान ले लो वहां तक ताकि बुढ़ापे में वो भी वहां तक ले ले बस लेकिन मुसलमान होता है उसके लिए तो यह है कि वो आगे तक का सोचना चाहिए बरजक की जिंदगी उसके बाद कयामत में आने वाली जिंदगी के बारे में उसको सोचना चाहिए तो पूछा जाएगा दीन के लिए क्या किया तो फिर क्या कहेंगे पूछा जाएगा अल्लाह पूछेगा कुरान में भी है कि दीन के लिए क्या किया चौबीस घंटे तुम्हारे पास थे उसमें से तुम्हारे बाईस घंटे तो तुमने खुद ने जोड़ लिए अब दो घंटे बचे उसमें क्या किया तो फिर क्या कहेंगे फिर अल्लाह सल्लाह चौबीस घंटे तो हमारे खुद के कम पड़ रहे थे तो तेरे लिए क्या करते हम फिर हमारा खुद का ही पूरा ही नहीं पड़ता था उसके अंदर तो तेरे लिए हम करते क्या तो जकात हालांकि जकात नहीं कहा लेकिन अगर हम उसको निकालेंगे कुरान से मिलेगा तो वक्त की जकात भी देना पड़ेगी और वक्त की जकात होती कितनी है जितनी हमारे सोने चांदी की जकात है माल की जकात है ढाई परसेंट तो वक्त की जकात भी ढाई परसेंट ही जोड़ लें कि जो वक्त है तो अब उसके अंदर सोने का भी छोड़ दें वो तो जरूरत है इंसान के आठ दस घंटे सोएगा तो उसको भी छोड़ दें बचे उसके चौदह से सोलह घंटे उसकी जकात उसके अंदर से जोड़ लेके उसमें से क्या निकल रहा है तो उसमें से जोड़ेंगे तो बमुश्किल तीस मिनट की जकात बन रही उसकी तो जिसकी जैसी सलाहियत है वो तीस मिनट अपने रोज उसमें लगाए दिन के लिए नमाज को छोड़ के नमाज उसमें शामिल नहीं नमाज को छोड़ के तीस मिनट उसको उसमें लगाना है अगर उसको नहीं मिलता कि नहीं तीस मिनट तो रोज तो नहीं दे सकते तो सप्ताह में तीन घंटे से साढ़े तीन घंटे हो रहे तो सप्ताह में साढ़े तीन घंटे दे महीने का हिसाब लगाए नहीं सप्ताह में भी नहीं मिलता है तो महीने के अंदर दे फिर जोड़कर उसको बारह तेरह चौदह घंटे हो रहे तो दे उसको फिर एक दिन देना पड़ेगा पूरा तो दिन के लिए देना पड़ेगा क्योंकि उसकी जकात है तो ये और खुद तय करे कोई दूसरे के लिए नहीं करना है खुद के
ये तो उससे पूछा जाएगा तो अल्लाह उसके रसूल आवाज दे रहे हैं कि लोगों अगर तुम जो है तुमको मैं जिंदा कर दूं वो जिंदा कब होंगे जब मेरी बात पर तुम रिस्पॉन्ड करो मुझे जवाब दो जब हमने तुमको पुकारा है तो उसका तुम मुझे जवाब दो तो जवाब वो मांग रहे हैं और उनको जवाब देना है तो वो जिंदा हमको कर देंगे तो अपनी जिंदगी चाहे जो है यहां पर दुनिया के अंदर ही जन्म बना लो या फिर यहां पर संवार लें तो आगे भी वहां मिल जाएगी हमको यहां जन्नत तो यहां जन्नत हमने बना ली अपनी जिंदगी को तो वहां भी जन्नत हमारी हमको मिल जाएगी और जन्नत का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हुए और महल नहीं तो किसी को बता भाई जन्नत तो कहा हुए महल क्योंकि यही उसका मकसद यही बना रखा उसे दो ही मकसद उसके बना रखे कुआरा है तो उसके लिए हूर की तलाश कर रहा है और माल कमा रहा है तो बस मकान महल बन जाए बड़े से बड़ा बनाऊ पूरे मोहल्ले के अंदर अपनी कोठी सबसे बड़ी होनी चाहिए इसी में वो तो वो जन्नत का मतलब ये समझते हैं हम कि हुए और महल असल जो जन्नत का मकसद अल्लाह ने कुरान में बताया कि जिस जगह पर गम और खौफ ना हो जन्नत है तो अगर दुनिया के अंदर एक आदमी के पास में गम और खौफ नहीं है तो उसके लिए भी जन्नत है अगर इतना अपने उसने अपने आप को दीन के लिए लगा दिया पाबंद कर लिया तो उसको खौफ और डर नहीं है इस दुनिया के अंदर भी किसी से डर नहीं कि मैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए ही कर रहा हूं उसी के लिए जी रहा हूं तो उसका यहां डर नहीं किसी का कोई गम नहीं है जो चला गया उसका कोई गम नहीं सब अल्लाह की चीज थे अल्लाह ने ले ली तो उसके लिए ये भी जन्नत है कि जन्नत का असली मतलब ही वही होता है कि जहां खौफ और डर ना हो तो वो फिर जन्नत है तो यहां पर उसको हम बना ले माल कम है तो उसको माल कम होता है इसको खौफ गम भी नहीं होता जिसके पास ज्यादा होता है तो उसको डर तो हमेशा ही लगा रहता है तो इसलिए वो बहुत सारे दरवाजे बहुत सारे ताले सब लगाता है और फिर इसको गम भी बहुत सारा होता है तो ये और ये भी नहीं है कि हम क्या करें फिर पूरा ही ऐसे में लग जाएं कुछ हमारी जिंदगी के लिए कुछ करें ना तो ये वक्त की जकात मांगी जो आपको वक्त दिया है उसकी जकात में से निकालो ढाई परसेंट निकालो इस वक्त के अंदर जो हम जी रहे हैं और दीन के लिए उसको लगाओ बाकी बनना सवरना और ये तो सब चीजें अल्लाह ने खुद का कुरान के अंदर कौन मना करता है कि आप तैयार ना हो अच्छे कपड़े ना पहने अच्छे ना घूमे बन के अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाए सूर्य आराफ सो नंबर सात आयत नंबर बत्तीस में एक कुल मन हर रमा जिनत अल्लाती अखरजा ली वादी के कह दो मेरे बंदों से कि कौन तुम पर हराम कर रहा है जीनत की चीजें अल्लाह ने निकाली है जीनत तो बनो समरो मना नहीं किया गया और मुसलमान को तो होना भी चाहिए क्योंकि इनकी पहचान ही जो ऐसी होती है बहुत गंदे होते हैं इनकी बस्तियां गंदी घर गंदे लोग गंदे कपड़े गंदे तो इसको अल्लाह ने खुद कहा जीनत निकाली कौन हराम कर रहा है तुम्हारे लिए निकाली तो जिंदगी में होना भी चाहिए इससे अंदर उसके अंदर अच्छी एनर्जी आती है पॉजिटिव एनर्जी होती है अच्छा साफ सुथरा रहता है तो रहे वो और अल्लाह ने तो यहां तक मस्जिद के लिए भी कहा इसी आयत के अंदर कि खुदू जीना तो कुम इंद कुल्ली मस्जिद के मस्जिद में तुम जाओ तो जीनत के साथ जाओ अच्छी तरह तैयार होकर जाओ मना नहीं किया गया उसके लिए भी तुमको अपना वक्त निकालो लेकिन मंजिल सामने रखो इसे छोड़कर फिर तुम ना करो अपना मकसद जो है वो तुम याद रखो ये गुजर जा रहा है तो इसको जाया मत करो और ये मौत जो है मौत की हालत में ना रहो क्योंकि ये मौत का वक्फा बढ़ेगा तो फिर वहां जिंदगी हमारी कम हो जाएगी यहां अगर उसको बढ़ाएंगे मौत की यानी मुर्दे की हालत को हम यहां पर बढ़ाएंगे तो इसको हम तो वो कम नहीं होगा तो यहां हमको ये कि जिंदा किया है अल्लाह ने बुलाया कि वो जिंदा वही है जो मेरी बात पर रिस्पॉन्ड करते हैं जो मैंने कहा उसको वो करते हैं तो मौत की हालत से निकले और जिनके पास रास्ते नहीं है तो वो पढ़े और उसके हिसाब से अमल भी करें जितना उसमें से वक्त निकाल सकते दीन के लिए निकालें और और ये भी है कि जिनके पास जिन लोगों के पास रास्ते नहीं है मुसलमानों के अलावा दूसरे के पास में रास्ते नहीं लेकिन हमारे पास में तो वो अकल से काम लगाते अकल लगाते अपनी वो अपनी मर्जी से करते रहते हैं जो कुछ करना है लेकिन हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में हिदायत मौजूद है और हमारा अकीदा भी ये है वो तो इसलिए नहीं करते अच्छे काम ये फिर भी करते हैं हालांकि उनको मालूम है उनका अकीदा ये है कि वापिस मर के दूसरा जन्म आ जाएगा बच्चा कुछ फिर कर लेंगे लेकिन हमारा अकीदा ये है कि वापिस नहीं आना जिंदगी यही है उसके बाद भी फिर अगर हम इस उम्मीद में बैठे हुए हैं और अमल नहीं कर रहे कि जैसे वापस आना है दुनिया के अंदर तो फिर यही अकीदा माना जाएगा कि आपका भी अकीदा है इसलिए आप इस जिंदगी में काम नहीं कर रहे उसके लिए बैठेंगे वापस जिंदा होकर आ जाएंगे फिर काम करेंगे तो हिदायत मौजूद है और ये रखी मैंने और अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी कि नसीहत करते रहो नसीहत मोमिनों को फायदा देती है रिमाइंडर करते रहो जिक्र करते रहो बार बार उनको याददानी कराते रहो मालूम होने के बाद भी कराओगे तो याद दिलाते रहोगे तो फायदेमंद होता है और नबियों के किससे बार बार कुरान में जा बजा हमको क्यों बताए गए ये थोड़ा यहां पर थोड़ा वहां पर थोड़ा वहां पर सब जगह हमको बताया एक तो इसलिए भी है कि हम बोर ना हो जाए एक ही एक जैसा किस्सा पढ़े तो, तो अल्लाह ने हर जगह थोड़ा थोड़ा बता दिया और बार बार वो सब का यही कहते थे वो सब कहते कि मैं तुम्हें जिंदा कर दू बाइबल के अंदर इतनी तब्दील होने के बाद भी आज भी ईसा सलाम
वो सब नबी का यही था इसलिए अल्लाह ने कुरान में भी रखा कि अल्लाह उसके रसूल तुमको बुला रहे उनका जुम जो है जिंदा वो तुम्हें कर दे सुना है तो प्लानिंग करें यहां से क्या हम मुर्दा नहीं रहेंगे जिंदा रहेंगे क्योंकि दिन के लिए काम कर रहा है वही जिंदा है वो वक्त की जकत देंगे उसके लिए कुछ ना कुछ हम वक्त निकालेंगे और नहीं तो फिर नुकसान होगा और फिर ये होगा कि फिर हमसे भी पूछा जाएगा कितने दिन रहे तो हम कहेंगे वो उनसे पूछो जो गिनती करके आए हमने तो करी नहीं तो हमको वो नहीं कहना पड़े हम जवाब देने वालों में से हो या अल्लाह उसके रसूल की बात का जवाब दिया रिस्पोंड किया तो वहां पर भी जवाब देंगे कि हम देंगे कि हम एक दिन और एक दिन का अरसा कम रहे उस वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे अगर यहां हम शुमार करते रहे और अल्लाह के रसोल वसलम ने फरमाया हदीस के अंदर कि पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत जान लो तो सारी वक्त के ताल्लुक से कि जिंदगी को गनीमत जान लो उससे पहले कि मौत आ जाए और मौत तो आजकल ऐसी आ रही कि साइलेंट अटैक के नाम से आ रही चल रहा था बैठा था क्या हुआ बात करते करते बोले क्या हुआ क्या हुआ चेक किया खत्म क्या हुआ साइलेंट अटैक साइलेंट मौत आ रही है आजकल तो मौत ऐसे आ रही है तो ये कि उसकी जिंदगी की कदर कर ले मौत आ जाए इससे पहले सेहत की कदर कर ले इससे पहले कि बीमारी आ जाए आज आप सेहत बंदे आप सब कर सकते हैं दौड़ भाग कर सकते हैं दौड़ धूप कर सकते हैं दिन के लिए काम कर सकते हैं अभी कर ले इससे पहले बीमार हो जाए फिर कह क्या बीमार है क्या करे तो अभी उसको कर ले तीसरी बात फरमाई कि जवानी को गनीमत जान लो इससे पहले बुढ़ापा आ जाए तो तकरीबन यहाँ ज्यादा लोग जवान है अपनी जवानी को गनीमत जाने वो बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर टेके टेके तो मस्जिद भी नहीं जाया जाएगा फिर तो घर पर भी नमाज पढ़ी पढ़नी पड़ी अभी जो है वो सब दिन के काम कर ले वो खर्च कर लो तंगी मत करो इससे पहले के तुम्हारे पास में आज पैसा है तो उसे खर्च कर लो इससे पहले के तंगी आ जाए और हम सोचे कि नहीं अभी तो हम ये कर ले इतना कमा ले फिर लगाएंगे ये कर ले ये दुकान खोल ले फिर लगाएंगे तो हो सकता है कि आज जो है वो भी ना हो बात के अंदर जब तुमने सोचा साल भर बात देंगे इतना इकट्ठा करके तो आज ही वो भी ना हो तुम्हारे पास उस वक्त पैसा तो आता जाता रहता है तो वो ना मिले तो आज ये तो खर्च कर लो और खाली वक्त को गनीमत जान लो इससे पहले कि मशरूफियत आ जाए यानी अभी आपके पास जब भी वक्त मिला कि हम ये यहाँ पर इतना सा वक्त मुझे मिलता है जॉब करता हूँ ये घर पे खाना खाने डेढ़ घंटे की छुट्टी दुकान से मुझको मिलती है जॉब से मुझको मिलती है एक घंटा खाने में हो जाता है आधा घंटा बचा दिन में लगाऊंगा किसी को जाकर बताऊंगा किसी के बीमार को पूछ के आऊंगा कोई गरीब है उसके खेर खबर लूंगा किसी को कुछ दिया आऊंगा किसी को कुछ अच्छी बात बता दूंगा उसका इस्तेमाल करे वो वक्त की जगह है और वक्त और सभी बातें सबके सब ये अल्लाह के रसूल पांच ही बातें वक्त के ताल्लुक से बस अल्लाह के रसूल में तफसीर अलग अलग उसको बता दी लेंगे टोटल बात वक्त के ताल्लुक से ही है तो यहां से उठे तो एक जोश लेकर उठे कि नहीं अब हम जो है जिंदा रहेंगे अब हम मुर्दा नहीं होंगे और हम रिस्पॉन्ड करेंगे अल्लाह उसके रसूल की बात का जो उसने फरमाया है तो फिर हम मुर्दा नहीं होंगे तो अल्लाह और उसके रसूल बुला रहे कि आओ तुम्हें मैं तुम्हें जिंदा कर दू तो रिस्पॉन्ड करो तो सही तब तो जिंदा तुमको माना जाएगा तो वक्त का सही इस्तेमाल करे क्योंकि हमारी जिंदगी ये किसी और का मकसद है और हमारा मकसद उसका मकसद है जो उसके लिए हमने भेजा तो ये किसका मकसद है हमारी जिंदगी हम सब जानते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हम आए किसके लिए यहाँ पर तो यह उसकी किसी का मकसद है और अल्लाह ने इसके ताल्लुक से फरमाया भी कुरान के अंदर के सूर्य असर के अंदर आयत नंबर एक सौ तीन के वल असर इन इंसान लफी कुसर ये कस्म है वक्त की इस गुजरते वक्त की जो वापिस नहीं लौटता है इंसान खसारे के अंदर है तो उस खसारे से हम बच जाए और आगे की तैयारी करें और जिंदा रहें हमेशा मुर्दा न रहें